Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the previous session, we discussed the meaning, definition and the objectives of e-governments. So in this session, we will look into the main phases and features of e-governance. So the phases of e-governance is also known as the stages or the evolution of e-governance. So coming to the phases or stages of e-governance, e-governance normally evolved through a four-stage process. So, e-governance in a main item, nali main stages and like nali main phases anulu. And the four stages are information phase, interaction phase, transaction phase, and transformation phase. So, the four main phases or stages of e-governance are information phase, interaction phase, transaction phase, and transformation phase. So, we will look into them in detail one by one. So coming to the first one, we have information phase. The first stage includes the publication of information to citizens using various media such as websites, social media, SMS and other informative channels. So first stage will involve publication of information to the citizens. So public in a information is delivered. Country related, state related, or locality related, all information correct and public is available. So, how is it available? It is through websites, social media, SMS, and other informative channels. So, we will see the session of government and official websites. We will see the social media. We will see the government and the SMS. We will see the government and the initiatives and messages. So, that's the first information phase. And this phase involves creating awareness amongst the citizen and giving them required information through an effective channel. So, Alkar Kedail is a good thing. That's why it's an effective channel. Required information is an effective channel. So, that's the first phase. Information phase is the first phase. Next is the interaction phase. In this phase, the interaction between government and public is stimulated with various applications. People can ask questions via email, search engines and download forms and documents. This process saves time. So first phase is the information phase. We have to reveal the information to the public. So that phase is follow-up phase is the interaction phase. So in this phase, the public can directly interact with the government. So government दे पुदी initiatives लो policies लो public ने इन्दे लन doubt उन लंगे लो उनके question जिया हम email वरियो search engines वरियो अत बोले दरने अवर का वरी scheme ने apply जिया ना मंगल आ site लन इन्दा forms उन documents के download जिया ना so ये activities ओके included right लो एक phase आना interaction phase में पारे ना दे so ये बड़े public के नो देशी की ना दे लारे आना it includes both citizens and businesses and this process saves a lot of time because we need to go to the next phase and we need to go to it is all available in digital form so the next phase is transaction phase it involves electronic delivery of documents the complete transactions can be done without going to an office various line departments of the government interact and collaborate with each other using e-governance, thereby enabling to reduce the turnaround for service delivery. So third phase is transaction phase, the actual electronic delivery of documents. So direct at the office, we will be able to do a transaction complete. So in the government office, we will have a department and sections. So e-governance is all about Tamil Tamil interact and collaborate. Actual service delivery कुल्ला समय हम reduce चाहिए है ना। So normal transaction process ने कारण कोरण्या समय गुण्डे दरने इवटे transactions से complete टाके पड़ गया है ना। And some services include filing tax, extending or renewal of licenses, visa and passports and online voting. So tax file चाहिए का license हम visa एम passport ओके extend ये अलग हो चाहिए का online voting इधर क्या है ना? इधले वेरना मेन ऐड ला online services हमने पढ़ाई ना दो। and the phase three is made complex because of security and personalization issues. 
സോ ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഒക്കെ ലീഗൽ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആകണമെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആണ് വേണ്ടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തേർഡ് ഫേസ് ഒരിത്തിരി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് വാസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫേസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഫേസ് തേർഡ് വൺ വാസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫേസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫേസ് so the fourth phase is when all information systems are integrated and the public can get that is g2c and g2b services at one virtual counter one single point of contact for all services is the ultimate goal so fourth phase il nu parayunnathu ella information systems um integrated aanu public inum business inum avarku vendunna ella services um or otta virtual counter il nu available aanu സോ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സർവീസസും ഒരൊറ്റ കോൺടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒബ്വിയസ്ലി മോർ ദാൻ വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സർവീസസും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലേ സാധിക്കൂ സോ കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആർ റീച്ചിങ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ലെവൽസ് സോ ഈ ഒരു ഫൈനൽ ഫേസിലൂടെ നമുക്ക് ധാരാളം കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാം കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂട്ടാം സോ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫേസ് വഴി ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കിനെ അവരുടെ പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും പ്ലാൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഫേസ് വഴി പബ്ലിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അതുവഴി വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നടത്തുകയാണ് ഇനി തേർഡ് ഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ട്രോണിക് ഡെലിവറി ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് സോ ഒരു ഓഫീസിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ഫേസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫേസ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ഓൾ ദ സർവീസസ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ആറ്റ് വൺ സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് സോ ഈ ഫേസിൽ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ സീസനും സർവീസും പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ മെയിൻ ഫേസസ് ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ലുക്ക് ഇൻ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇസ് ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സോ നമുക്കറിയാം ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ആണ് ഓൺലൈൻ ആണ് അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് സ്പീഡി സർവീസസ് ടു സിറ്റിസൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സസ് സോ നോർമൽ ഗവേണൻസ് ആക്ടിവിറ്റിയും കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇ ഗവേണൻസ് വഴി സിറ്റിസൻസിനും ബിസിനസ്സിനും ലഭിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ മേക്സ് ഗവൺമെൻറ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മോർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്പീഡി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിൾ സോ ഇ ഗവൺസ് വഴി ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റും സ്പീഡിയും അക്കൗണ്ടബിളും ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും പബ്ലിക്കിനോട് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സോ പല ട്രാൻസാക്ഷൻസും വഴി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നോർമൽ ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഗവൺമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഗവൺമെൻസ് വഴി ആവുകയുള്ളൂ and as we know e government uses modern information and technology such as internet mobile for efficient and effective communication so ellarkum simple aayittu access cheyan pattuna internet mobile method aan e governments use cheynathu so adu use cheynathu kondana idine nammal electronic governance ennu parayunnathu so these are the main features of e governments these features make e governance more efficient and effective So in this session we discussed the four main phases or stages of e-governance and the features of e-governance. Hope all are clear with the topic. Thank you.